ሙስታዋቂ ኢትዮጵያ ላይክ ቀጥላ ወደ ሌላኛው ወሪያችን አቀባብለው እናት በልጃቸው ያልታሰበ ዱብዳ ወረደባቸው እናት በልጃቸው ምን ተደረጉ ልጅ በእናት ላይ ዱብዳ ያወረደው ለምን እንደሆነ አሳዛኝ ዱብዳ ብለዋል ጉዳዩን የተከታተሉና በስፍሮ የነበሩ ምንጮች ለኢትዮጵያ ሊንክስ ይገልጹ እነዚህ ምንጮች የጉዳዩን ዝርዝር ሲያስረዱ ማክሰኙ ናስ የዘጠኝ ቀን በነፋስ ስልክ ላፍ ቶክ ክፍለ ከተማ የተፈጠረ ድርጊት እንደሆነ ይገልጻሉ በዚህ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ውስጥ በስራተ ገብርኤል ፊት ለፊት ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ የተፈጠረ ድርጊት ነው በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ባለትዳሮች አሉ እነዚህ ባለትዳሮች አቷበበ ሙልጌታና ወይዘሮ ህሊና በካያ ተሰኛሉ አቷበበ ሙልጌታ ከወይዘሮ ህሊና በካ ጋር ከነበራቸው ትዳር በፊት ሌላ ትዳር ነበራቸው በዚህ ትዳር ህይወታቸው አምስት ልጆችን ወልደው በሰላም ይኖሩ ነበር በኋላ ግን ትዳሩ በሰላም የመኖር ሁኔታው ሊቀጥል ስላልቻለ ህጋይ ፍቺ ማድረግ መፍትሄ ነው ይዱና ባልና ሚስቶቹ ይስማማሉ ወደ ፍርድ ቤት የሚሄደው ህጋይ ፍቺ ፈጽማሉ በህጋይ ፍጃቸው ፍቻቸውን ተከትሎ የንብረት ክፍፍል ያደርጋሉ እናም የቀድሞ ባልና ሚስቶቹ በየፊናቸው መኖር ይጀምራሉ የዚህን ጊዜ ያጥዋበበ ከዚህ ትዳር ፍቺ ካመታት በኋላ ወይዘሮ ህሊናን በካን አግብተው አንድ ልጅ ወልዶ መኖር ይጀምራሉ አጥዋበበ ከቀድሞ ትዳሯቸው ከወለዷቸው አምስት ልጆች መካከል አንዱ አቶ ፍቅሬ አበበ ይባላል እርሳቸው ቤትና ከርሳቸው ጋር ነበር ቢኖረው ብዙ ጊዜ ወንሳቸው ጋር አይኖርም አቶ ፍቅሬ አበበ ለረጂም ግዚያት በቻይና ቆይታ አድርጎ ነበር ቻይና ሀገር ሲመጣሳቸው ጋር ነው የሚያርፈው እርሳቸው ጋር የሚኖረው አሁንም ቆይታ ካደረገበት ቻይና ሀገር ሲመለስ ወላጅ አባቱ ቤትና እንጀራ እናቱ ቤት ነበር የሚኖረው ማክሰኞለት ግን ይላሉ እነዚሁ በስፍሮ የነበሩ ምንጮች ማክሰኞለት ከቀኑ 8 ሰዓት ከ30 ሲል በዚህ በአቶ ፍቅሬ አበበ የእንጀራ እናቱ ላይ በስለት ጥቃት አድርሷል ሲሉ ገልጿል በደረሰው ጥቃትም ጥቃት የደረሰባት ወይዘሮ ሊና በካ ክፉኛና ተረጋጋሚ ቦታ ስለሆነ ህይወቷ ማትረፍ ሳይቻል ቀርቷል ከስምት ጊዜ በላይ የሰውነት አካሏ ጇን ጨምሮ የተለያየ የሰውነት አካሏ ከወገቧ በላይ ጉዳት ድርሶባታል በዚህም ህይወቷ ሊያልፍ ይችላል ብለዋል ጉዳዩን የተከታተሉ የህክምና ምንጮች የአሞሞቷ መንስኤ ጠይቀናቸው እና የጉዳት ቦታዎቹን ግለጹልን ባልናቸው መሰረት የደረሰበት ጉዳትና የ ስለት የተወጋችበትን ቦታ ገልጸውልናል እና ይሄን ድርጊት ፈጽሟል የተባለው ተጠርጣሪ በእለቱ አልነበረም በማግስቱ ረቡለት ግን ለፖሊስ ጁን እንደሰጠ ተገልጿል ይሄንን ለጁን የሰጠበት ፖሊስም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም ኢትዮጵያ ሊንክ ጠይቆ ጠይቆ ነበር አሁን ድርጊቱ ተፈጽሟል ይሄን ድርጊት ፈጽም ያለው ብሎ ያለ ወጣት አቶ ፍቅሬ አበበ እጁ ለፖሊስ ሰጥቷል ፖሊስም በሰው መግደል ወንጀል ጠርጥሮ በቁጥጥር ስራው ሁሉት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ድርጊቱን ሁኔታ ተፈጽሞት ከሆነና የተለያዩ ማጣራቶችን ካደረገን በኋላ ለሚመለከተው አካል እናቀርባለን ሲሉ ገልጸውልናል በአጠቃላይ ግን የተፈጠረው አሳዛኝ ነገር ይሄንን ይመስላል 